这盘棋讲解是 2,009 年的九城世界杯八强决战，赵金鑫遇到李少庚啊，上一局是李少庚淘汰了胡荣华啊，进入16强。那现在进入八强之后遇到赵金鑫，结局会怎么样呢？我们看一下，开局是当头炮对平风马才行，红方这边上正马，那么黑方这个棋啊，他就炮过河了，冲兵之后双炮过河，然后呢，红方是长车。黑方平炮是打象，红方飞象，出车以后红方出车，啊，黑方走车二进六，这是一种老式走法啊，现在一般多走是炮三平六，为什么呢？因为你走车过来，主要是想骗红方车过去吃他马，然后他会补士象把这个车困在这里，这样的话双方是可战的。但是红方新式招法是兵三进一，啊，你不吃的话他过去了，你一吃他牵住你。现在总有一个推炮捉你炮的戏啊，这边就很痛苦。黑方则是金炮摁住他，红方补士啊，黑方他先飞象，避免你吃双马。然后呢，这个棋他退回，意思是要捉炮。眼看要狮子啊，黑方则弃一个。到这儿红方这个棋啊，如果上马也是抓死了。那么这儿退回的话，他可能推炮还要捉马啊，所以的话这棋比较复杂。红方简单一吃啊。抓他的马，黑方这时候如果上啊，他在挤住你，还是要丢。那么黑方他平一步啊，脱身，意思是你一吃，他这边有一个打局打闷攻的棋啊，这样黑方就反客为主了。所以红方他去平开啊，不给你这样换，然后呢还是要困你的炮，眼看要锁炮，赶快过来挡住。这样的话红方炮一平啊，找机会是要上马，黑方临场就补士。红方这个马就上了，然后呢，这个棋啊，它是要冲兵啊，踩车。黑方临场是平车了啊，平之前走的过门，先来了一步卡象眼啊，打象想偷一下，但是呢，人家没有上当。那么接下来这个棋啊，他走的是平车。红方吃一个，他是为了卧槽啊，这一将重炮杀他啊，这个棋狠。黑方是平炮。那么这个棋的话，它是底线一将啊，杀棋，落象之后一看没用，它就上马了。红方送兵是很关键的招法，因为你直接上的话，它有一个马的推四可以看住。下一招棋你没有棋的情况下，它可以马三进二。这招棋的意思就是过来踩你啊，因为它刚才回马了，你又不能将，踩着你怎么办？很尴尬啊。红方决定兵五进一送他一下。那你要吃的话，它这个马一铺朝呀。将军之后重炮就危险了，所以这个时候黑方决定啊就跳进来，强行的去吃红方的马。那么这儿的话，看着红方啊不敢动，他选择招法是上马，这个子他不要了，继续贯彻杀你。黑方临场选择一步回马，这步棋很经典呀，就是把你引过去，我再吃你。但是红方这步啊以退为进，比他更经典，他去而复返啊继续杀你。你只是啊，在这边呢，吃了一个子而已。他这边杀你还弃了个子，子是一样多。但现在这个棋他杀招你怎么解啊？这是个问题。那么黑方他决定啊，抢先来一个打门攻啊，不料的话红方突然啊弃车了。这招棋石破天惊啊！黑方他吃，红方一将之后，黑方是出来。那红方这里有一个平炮啊，冲炮杀招。看着绝杀啊，但黑方他有一个回马，妙手可以解围啊。他认为你一将我填进去不就完事了吗？但是红方先平兵一将啊，看你怎么走。对方也只能直视啊，再平兵一将。这个棋啊，实战他是落势了。没有回马的原因就在于啊，他可以吃掉你，将来一平兵还是杀棋啊，电锯把局打死，解决不了问题。所以你能想到就逃跑啊，逃跑的话一将啊进来拱掉你。这边你不敢跟他对杀的原因就在于，他可以一将啊，无论你是出老将还是呢落象，这个结果是一样的啊。他就这么一招棋，马后炮杀你。那你出这边的话，他一将进来还是马后炮；出这边的话，他会有一个炮一将，进去马后炮。落势的话是重炮，所以这个棋啊，四子巧妙成杀，没有办法呀。那么这样你现在不吃象啊，先逃会怎么样呢？这个棋主要是骗红方去踩啊，这个实战是没棋的。但是红方有一个金炮的好棋
啊，黑方如果对杀的话也是不行，因为这时候呢，红方啊不要着急，你先平炮反而没棋啊，因为黑方他有一个退局是炮，将来底线是个门啊，你这边没有致命的手段，你一逃出去，人家一吃炮，勺子就输了，那这棋该怎么办呢？这个棋可以走一个回马。他有一个卡先啊，跳江芭蕉马上来平平杀的棋啊，所以你现在下底炮也来不及啊，退局跟炮也来不及，他主要是马兵现在杀你，所以话你现在啊只能去补士，这时候再平炮过来，对方如果退局是炮，重炮杀棋，所以你为了杀他而不被杀，只能退三步啊，将军往里填，那作为这样的棋的话，红方也是非常满意，他先一将啊，你这里就支士。再一将你进不去啊，只有落实。那么红方这时候炮一将啊，填进来，他这个棋可以选择啊，再一将啊，晃他一下。到这儿的话，对方啊，他就不能支士。比方说啊，这个是出老将了啊。现在你没棋走的情况下，看着小兵杀你啊，你要落这个士的话，炮一将闷攻啊，你还得弃车砍掉他，这样的话就是个输棋啊。所以现在马破兵对单炮。那作为这样的棋的话，我们说到啊，他就只能走车，无论你怎么走吧，红方都可以支士啊。下一步呢，就敞开中路杀你。黑方如果不查啊，这边重炮一将填进来，平兵一将，砍炮是马炮兵要输，不砍炮支士的话，他会有一个马五进六。下局的话，送兵一将，就算你砍掉炮，他的兵在这里再送一将，送佛归殿了啊。所以这个棋经典呀，这关键后面有个炮啊，你顾不上砍兵呀，就被绝杀了。所以这个棋啊。相当犀利啊！那你能做的就是赶快点将啊，不让他走。那么即便走到这里啊，这个棋呢也不行。为什么呢？因为这个棋你看着可以吃个炮啊，他这边有个回马一将很经典。支士之后再回一将，你敢进去打死车啊？你不进去也不行呀。落士的话一将啊，强行破。你这儿上来的话将死了，进去的话那这个车被打死不说，关键这个棋想吃个马吃不了。所以刚才还能吃个炮啊，吃个炮的话，将来他马多兵也是赢棋啊，时间问题。所以有这么一个手段存在啊，临场的话他就不敢选择退马回去啊，等着被利用呀。所以的话他不甘心坐以待毙啊，索性就落个士，就看你能不能赢吧啊。这样的话看着好像重炮杀，黑方其实算准了一个棋车砍炮的棋，这样的话比较简单一点啊。实战却这么走了，换掉以后呢，现在把这个兵赶快向掉。到这儿只是啊，缺一个象，关键是这个棋啊，它的位置太好，对黑方来讲的话，似乎啊能走就是回马，将来你将我填进去就行了，只要推炮把马赶走就可以下。但这个棋啊，红方肯定是占优，临场的话他没有走到这个棋啊，他选择交法是推炮先往里填，结果的话红方就落势，黑方到这儿啊，他走的是马五进四想过来踩炮，红方则进了一步。准备呢，平兵不让你填了。那黑方这期他啊，也确实不好下了，不甘心退回啊，防守这样苦顶啊，因为这样会破势不好下。黑将啊，其实这个其实希望你出来上马，将军出炮。但是红方飞个象不管他之后呀、啊，黑方等于彻底不防了啊，那这就危险了。退回之后想踩象啊，直接就飞象扣住了。这里他现在面临杀棋啊，如果上老将一将把炮吃了。所以林场只能先躲炮，见招拆招了。此时的话，想找机会上马偷一下，不过没有机会啊。红方给他一将啊，这是如果直接下，对方上将可以逃跑啊。他先平过来将，这个顿挫很经典。落实之后呀、啊，这儿的话再给你吃掉。现在杀了你怎么走吧？对方他只能上老将了。回马一将之后呀，一直是再回马进枪。虽然刚才你躲过了这个炮，现在把马给抽了，所以这个棋再简单逃呀。可见这盘棋啊，飞刀相当厉害啊！惊天弃车啊！到这儿的话，黑方多个车还不好下，最终弃完车之后呀、啊，陷入不利啊！他又不愿意苦手，结果这个棋啊，瞬间被人家斩杀。这盘棋啊，赵星星获胜。